À, xin chào tất cả các bạn mình hôm nay sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng biến và khai báo và sử dụng biến biến là cái gì ở trong cái này à, mình sẽ hướng dẫn luôn ở trên free can luôn ở bên phía tu can có một cái clip rồi nhưng mà kể từ nay thì mình sẽ hướng dẫn free can tại thực ra nó cũng giống nhau thôi hai cái nó cũng giống nhau thôi đó cái cách sử dụng rồi nó cũng tương tự nhau và tất nhiên cái ngôn ngữ lập trình nó là nó giống nhau rồi ví dụ như cái đoạn mã này mà đưa vào đây thì nó cũng chạy được thôi nó cũng vậy thôi nên là mình sẽ hướng dẫn bên free can nó vậy ở đây là cái bài chào mừng mà mình đã làm trước rồi ở cái clip trước cũng có rồi có giải thích về những cái lệnh này rồi có thể xem lại cái clip trước thì ở đây mình sẽ có thêm một cái ví dụ nữa là đầu tiên là cái phần mềm nó sẽ hỏi mình tên gì đúng không à, à bạn tên là gì chấm hỏi xong rồi người ta nhập tên vô thì chào mừng bạn rồi cái tên của người đó à, rồi. bây giờ làm sao đầu tiên là mình phải khai báo một cái biến cái biến là nó giống như là một cái ô giống như bạn tưởng tượng là nó có một cái hộp cái hộp đó dùng để chứa một cái gì đó bây giờ người dùng sẽ đưa cái giá trị đó vô Mình khai báo là và và xong rồi cái tên của biến đó ví dụ như mình đặt tên là tên đi rồi cái kiểu biến hai chấm là kiểu biến trên trên là cái chuỗi ký tự chuỗi ký tự là cái tên đó tiếp theo là nó có cái lệnh read lệnh write là lệnh in ra màn hình những cái dòng chữ thì lệnh read là cái lệnh đọc từ phía cái màn hình người ta người dùng nhập vô thì cái lệnh read và cái lệnh read ln là tương đương nhau nhưng mà read ln là, là nó đọc xong nó xuống dòng còn lệnh read là đọc xong không xuống dòng cấu trúc của cái này là như vậy ở giữa là tên biến à. À. để ý cái cách mình gõ là ví dụ như này read ln mở ngoặc đóng ngoặc chấm phẩy hết lệnh là cái cấu trúc của nó là vậy xong đưa cái tên biến vô à. có nghĩa là nó sẽ đọc cái tên còn lệnh write in ra đây là một cái chuỗi dòng chữ đây là một cái dòng chữ còn cái chữ tên này là cái biến bây giờ làm sao cách giữa cái chuỗi và cái biến này có phải đó là được ok còn nếu như mà rồi bây giờ chạy thử trước đi tính bạn tên là gì đó, chào mừng bạn Phong đó, Ok là được Ví dụ như bây giờ Cái lệnh này Lệnh rn đi Rai ln đó, Là xuống dòng Xuống dòng không mình rai lần nữa Rai cái gì Rai mỗi cái chữ tên thôi Vẫn được Có nghĩa là nó rai cái biến Cái biến này tên là tên Còn ở đây là kết hợp giữa chữ và biến Thì phải có dấu phẩy còn cái chuỗi thì phải có dấu nháy đơn kẹp vô đó. như cái bài trước đã giải thích rồi đó. đây Còn tên là gì ví dụ gỡ tên nam đi đó. chào mừng bạn nam cái chữ chào mừng bạn là cái chuỗi còn nam là cái tên cái biến vừa mới nhập là mình nhập giá trị nó tên nam còn ở đây là cái lệnh chỉ ra cái tên biến là thôi đó ra cái biến là thôi đó, ok Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip hướng dẫn này